हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू अटेम्प्ट एन टी नेट एग्जाम ताकि एग्जाम के वो जो तीन घंटे हैं वो आप बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सकें और आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो मिले क्योंकि इतने टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं हार्डवर्क कर रहे हैं अब फाइनली वो तीन घंटे में आपको सारा हार्डवर्क जो आपने किया है उसको आपको कन्वर्ट करना है एक फ्रूटफुल रिजल्ट में तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं इतने टिप्स इतने ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपको वो तीन घंटे में एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताना चाहता हूं उसैन बोल्ट का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट हैं स्प्रिंटर हैं जिन्होंने लगातार तीन ओलंपिक में गोल्ड जो है वो हासिल किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है उनके नाम पर है तो अगर आप देखो कि ओलंपिक चार साल बाद आता है चार साल तक वो डेली प्रैक्टिस करते हैं डेली इतना हार्डवर्क करते हैं और उनको ओलंपिक के टाइम पे अगर मैं 100 मीटर रेस की बात करूं तो 10 सेकंड का टाइम मिलता है 10 सेकंड के अंदर उनको अपना बेस्ट शॉट जो है वो वहां पे देना है ताकि चार साल जो उन्होंने मेहनत की है उसको फाइनली एक अच्छे रिजल्ट में एक फ्रूटफुल रिजल्ट में वो कन्वर्ट कर सके तो वही पॉइंट मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स मतलब तैयारी करते हैं हार्डवर्क कर रहे हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क की है लेकिन अब वो तीन घंटे में ऐसा ना हो कि आपने इतना सारा जो हार्डवर्क किया है इतने सारी जो मेहनत की है वो आपकी वेस्ट हो जाए तो ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देखें क्योंकि इसमें आपको काफी पॉइंट जो है वो यूजफुल मिलेंगे तो सबसे पहले यहां पर बताना चाहता हूं पेपर पैटर्न ऑब्वियसली आपने पहले भी चेक कर लिया होगा एग्जाम के कि क्या एग्जाम का पैटर्न है लेकिन एक बार मैं फटाफट क्विक रिव्यू यहां पे बताना चाहता हूं कि दो पेपर हैं पेपर वन पेपर टू पेपर वन जर्नल है पेपर टू जो है वो रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्टी पेपर वन में हंड्रेड क्वेश्चन है पेपर टू में हर एक क्वेश्चन जो है वो दो दो नंबर का है तो मैक्सिम मार्क्स कितने बने पेपर वन का हंड्रेड फिफ्टी इंटू टू और हंड्रेड इंटू टू 200 मार्क्स मतलब टोटल जो है वो पेपर आपका 300 मार्क्स का बन गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हुए 150 टाइम जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है यहां पे टाइम जो है वो आपके पास है तीन घंटे तीन घंटे का मतलब है 180 मिनट और अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 150 फिफ्टी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपके पास टाइम कितना है वन एटी तो यानी ऑन एन एवरेज आपके पास एक मिनट बीस सेकंड है एक क्वेश्चन को डिवोट करने के लिए जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं है बहुत ही कम टाइम है लेकिन आपको ऑब्वियसली यहां पे बेस्ट शॉट देना है तो कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला जो है टाइम का यहां पे आपको ध्यान में रखना मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है और लास्ट पॉइंट यहां पर मैंने कट ऑफ का बनाया है कट ऑफ का फील्ड लेकिन मैंने इसको खाली रखा है क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कह देते हैं कि 40 परसेंट दोनों पेपर्स में 40 40 मिनिमम चाहिए लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है और कट ऑफ अगर मैं मान के चलूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ही सबसे ज्यादा होती है तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो 50 टू 60 के बीच में लाई करती है कभी फिफ्टी भी गई है कभी फिफ्टी भी गई है सिक्सटी भी गई है लेकिन अगर जे के साथ आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिक्सटी टू सिक्सटी मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में आपको कट ऑफ लेके आनी है तो आप कह सकते हो कि आपको 60 परसेंट प्लस ही मार्क्स आपको अचीव करने हैं तो आप कह सकते हो कि 300 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको 180 प्लस मार्क्स जो है वो टारगेट आप रखें 180 से प्लस तब आप कह सकते हो कि आप एक सेफ गेम यहां पे खेल रहे हो दूसरा पॉइंट यहां मैं बताना चाहता हूं टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे क्योंकि ऑब्वियसली इस एग्जाम में आपके पास एक मिनट और बीस सेकंड है तो टाइम को आप कैसे मैनेज करें और वैसे भी अब ऑनलाइन एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको पता है कि ऑफलाइन में तो क्या होता था कई बार हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था दो तीन मिनट हमारे पास होते थे एक्स्ट्रा लेकिन ऑफ ऑनलाइन के केस में आप कह सकते हो कि टाइमर होगा वहां पे और टाइमर जैसे ही खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो एंड हो जाएगा अगर आपने सबमिट नहीं भी किया तब भी वो प्रॉपरली एंड हो जाएगा तो आपको इसको वरी करने की जरूरत नहीं है और इसमें मैं एक और पॉइंट यहां पर बता दू मॉक टेस्ट पेपर में जाने से पहले मॉक टेस्ट एंटी नेट की वेबसाइट पे जाके मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें जाके आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से वहां पे फील्ड है कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे जैसे रिव्यू की एक ऑप्शन है कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया रिव्यू में डाल दिया या आपने सिलेक्ट ही नहीं किया और डायरेक्ट रिव्यू में डाल
एक सेलेक्ट कर लेता हूं बाद में चलो चेक कर लेंगे रिव्यू कर लेंगे लेकिन अगर आप लास्ट में भूल गए रिव्यू करना ऑल दो कलर से आपको पता लग जाएगा लेकिन आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स लास्ट में बचा के रखने हैं ताकि आप रिव्यू कर सकें जो क्वेश्चन आपने रिव्यू में डाले हैं ऑब्वियसली अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन तब तो वो काउंट हो जाएंगे लेकिन अगर आपने ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट किया आपने सीधा रिव्यू में डाल दिया कि मैं बाद में आके देखूंगा और अगर आप भूल गए तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है क्यों क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब क्या है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर कोई और एग्जाम होता लेट से अगर गेट का एग्जाम होता तो मैं उसमें कहता कि नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से करना लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं है सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि यह क्वेश्चन का मुझे चार ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता तब भी आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी क्वेश्चन जो है यहां पर छोड़ना नहीं है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बता दू आपको पेपर वन से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट में पेपर वन और पेपर टू के लिए कलेक्टिवली यहां पे 180 मिनट है 180 मिनट का मतलब है कि आप चाहे पेपर वन पे पूरा 180 मिनट लगा दो या पेपर टू पे 180 मिनट लगा दो लेकिन बेनिफिट क्या होगा आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना है तो दोनों पेपर में क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट जो टाइम है पेपर वन में अगर मैं बात करूं तो सिक्सटी मिनट मैक्सिमम टाइम है पेपर टू में 120 मिनट्स आपके लिए ऑल दो आप टाइम ज्यादा भी ले सकते हो यहां पे आपके लिए कम हो जाएगा तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो पेपर जो अब तो कलेक्टिवली टाइम है इससे पहले जब ये पेपर होता था तो पेपर वन के लिए 60 मिनट्स ही होते थे और पेपर टू के लिए 120 तो बेटर है कि आप उसी टेक्निक को फॉलो करो आप मान के चलो कि मेरे लिए पेपर वन में सिक्सटी मिनट्स है क्योंकि पचास क्वेश्चन है तो पचास क्वेश्चन के लिए सिक्सटी मिनट इनफ है और हंड्रेड के लिए वन अगर आप यहां पर ज्यादा यूटिलाइज कर लोगे तो यहां पे आपके लिए कम टाइम हो जाएगा तो मान के चलो पेपर वन में आपको 60 से ज्यादा टाइम नहीं लगाना और बाकी का टाइम आपको पेपर टू में डिवोट करना है अब पेपर वन में पेपर वन में अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे कि यहां पे मैं बता रहा हूं कि 50 क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस में से अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पीपल एंड हायर एजुकेशन ये जितने भी आपके छे कितने बने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ऑन एन एवरेज आपको हरेक में से पांच पांच क्वेश्चन है तो आप कह सकते हो कि थर्टी क्वेश्चन जो है आपको पेपर वन में इन टॉपिक्स में से आएंगे तो इनको बताने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि इन ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 20 से 25 फाइव सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाने आपको इनको मान के चलो कि 30 क्वेश्चंस है ना तो 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस पूरे 60 मिनट में से 30 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि ये वो क्वेश्चन है या तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लू मैं आईसीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बाइट का मतलब क्या है कंप्यूटर में एक बाइट कितने बिट के बराबर है अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप यूज कर लोगे ऐसी अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम किस कंट्री के बाद आता है तो ऑब्वियसली अगर आपने सुना होगा तब आपको आएगा अदरवाइज वहां पर कोई लॉजिक या कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना टाइम आपको कहां पर डिवॉर्ट करना है टाइम डिवॉर्ट करना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे कॉम्प्रीहेंशन पे क्योंकि यह टाइम लेगा टाइम डिवोट नहीं करना ये टाइम ऑटोमेटिकली लेगा क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करना है आपको ग्राफ दिया होगा उस ग्राफ के ऊपर आपको पांच क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको टाइम ऑब्वियसली लगेगा पैसेज इतना बड़ा है उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग है मैथमेटिकल रीजनिंग है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तो कुल मिला के यहां पर आपके पास बीस क्वेश्चन आएंगे उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बाकी के जो 30 मिनट हैं वो आप मान के चलो इनके लिए आपको डिवोट करना है क्योंकि ये टाइम ऑटोमेटिकली लेंगे ये क्वेश्चंस इस तरीके से तो यहां पे ये मैनेजमेंट जो है आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में तो ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मिक्स है उन क्वेश्चंस को आप उस तरीके से सॉल्व करें ताकि आपको कम से कम टाइम जो है यहां पे लगे एटलीस्ट कुछ टाइम आप बचा के रखें ताकि लास्ट में आप रिव्यू कर सकें कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपने लास्ट में छोड़ा हो या पहले आपने अगर उसको चेक करना है दोबारा तो आपको रिव्यू करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जो है वो मिले नेक्स्ट हैंडलिंग द फियर फैक्टर ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की क्योंकि 
इतनी मेहनत करते हैं इतनी तैयारी करते हैं लेकिन लास्ट में क्या होता है कि पेपर से पहले ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या अपने आप पे भरोसा नहीं रहता कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी या पेपर में मुझे याद आएगा या नहीं ये बिल्कुल वरी मत करें मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल दूं मैंने खुद सेकंड अटेम्प्ट में एंटी नेट जो है वो क्वालिफाई किया और अगर मैं स्टार्ट करूं मैंने जिस टाइम पे मैंने क्वालिफाई किया ना तो सबसे पहले मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन ही स्टार्ट किया उस टाइम पे तो ऑफलाइन था तो मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट किया डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना क्योंकि मेरा मेरे को था कि डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहले कर लेता हूं लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे मेरे से एक भी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं हुआ पांचों के पांचों क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो है वहां पे रही और एकदम से मेरे को लगा कि यार ये क्या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे तो मैंने क्या किया मैं वहां से उस टॉपिक पे चला गया जो टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है जैसे ही मैंने उसके दो तीन चार क्वेश्चन सॉल्व किए ना सॉल्व करते ही मेरे पास कॉन्फिडेंस जो है मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया और उसके बाद फाइनली जब मैं वापस डेटा इंटरप्रिटेशन पे आया मैंने पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और पांचों ही मेरे ठीक थे तो ये जो टिप्स है ना ये आपके खुद जनरेट होते हैं खुद के आप एक्सपीरियंस से जनरेट होते हैं ये ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आपके पास कुछ और एक्सपीरियंस हो तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस को वहां से यूज करें अपने आप पे भरोसा रखें कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे तो फियर फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली हटता जाएगा तो क्वेश्चंस को ट्राई करें वो वाले क्वेश्चंस पे आए कि जो क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा जो जो वाला पार्ट जो पार्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस पार्ट पे अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा लेकिन पेपर वन को ही पहले स्टार्ट करें पेपर टू को पहले स्टार्ट मत करें क्योंकि पेपर वन में काफी चीजें हैं जो आपने थोड़ी बहुत क्रैमिंग की होगी ये ये जो सारे पोर्शन है ना क्रैमिंग वाले ही है तो ऑब्वियसली आपको अब वो वाला टाइम है कि आप फटाफट से क्वेश्चन को देख के लगा दो उस पर ऑप्शन ताकि आपके लिए पेपर टू का टाइम जो है वो सफिशिएंट बचा रहे तो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर और ये अब टाइम का मैं आपको एक और यहाँ पे बता दू कि ऑब्वियसली पहले ही अपना जो पानी वगैरह लेके बैठे हैं वॉशरूम पहले ही जाके आए ताकि बीच में आपको ये कोई भी इस टाइप का काम नहीं करना पूरा का पूरा तीन घंटे आपको पेपर के ऊपर ही यहाँ पे लगाने हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें और मॉक टेस्ट एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा कि कैसा इन्वायरमेंट वहां पर मिलता है कौन सी स्क्रीन होती है कैसे आपको मिलता है जो लोग पहले दे चुके हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट को एक बार जरूर से अटेम्प्ट करें सो गाइज All the very best give your best thank you